ara ara durdurmak zorunda kalıyorum çünkü o kadar soğuk ki ellerim buz tuttu şu anda daha yaklaşık bir buçuk saat yolumuz var bu şekilde görüyorsunuz alanı hiçbir şekilde yürünecek yol yol bulunmamakta ve çocukların kıyafetleri ayakkabıları da bu yolu çekebilecek düzeyde değiller aslında ah, çok soğuk devam edin devam geç kalmayın eve bu çocuklar gerçekten çok zor şartlarda eğitim görmeye çalışıyorlar bu tabi onların gerçekten sahip olabileceği bir eğitim hakkı mı? Orası tartışılır. Yürüdüğü yolları görüyorsunuz. Ellerim şu anda buz tuttu. <gülüyor> Devam. Evet devam edin. Dikkat et oğlum. Alanı tekrar tekrar size göstermek istiyorum. Çünkü ben bile yürürken o kadar zorlanıyorum ki. Yavaş! Düzgün yürü Esra. Hadi kız. Bu olayların gerçekten sadece doğu olarak nitelendirebiliyorsunuz. Ben de ilk geldiğimde bu oraya o kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Ama hala böyle yaşantılar var. Küçücük çocuklar daha. Küçücük öğrenciler. Bir buçuk saat her sabah sabahın altısında kalkıp yola çıkıp okula geliyorlar. Yürüdükleri, geldikleri yolları görüyorsunuz zaten. Aslında çok fazla bir açıklama yapmaya da gerek yok. Öğrencilerin durumları. Evet şu anda en tehlikeli bölgedeyiz. Düşme ihtimalleri çok yüksek. İnanın ben bile çok zorlanıyorum şu anda yürümekten. Devam Habibi. Dikkat et. Ay. Artı o kadar soğuk ki şu anda. Dikkat edin. Görüyorsunuz tamamen kayalık bir yerden geçiyoruz şu anda. Evet burası Kastamonu Şampazar ilçesinin Himmet Mutlu Ortaokulu olduğu bölge. Ve Himmet Mutlu Okulu öğrencilerini görüyorsunuz şu anda yürüdüğümüz yerleri az çok kestirebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dikkat edin! Kopmayın birbirinizden. Yavaş oğlum! Evet alıştığınızı biliyorum. Yürümekten bıktınız. Başka ne istiyorsunuz? Söyleyin. <gülüyor> Belki gerçekten sizin sesinizi duyanlar olabilir. <gülüyor> Halledeceğiz kızım. Az kaldı. <gülüyor> evet şu anda mutlu bir tablo gibi gelebilir size. Ben o kadar zorlanıyorum ki şu an yürümekten çok fazla da konuşamıyorum. Evet bazı öğrencilerin bir buçuk saati kaldı. Bazı öğrencilerin iki. Alanı da size çok göstermeye çalışıyorum. Nasıl tehlikeli bir bölge olduğuna dair. 
soğuktan konuşmaktan zorlanıyorum. Ve yürümekte de zorlandığım için. Evet devam. Evet alanları görüyorsunuz. Görüyorsunuz alanları. Hop. Dikkat edin. Düşmeyin sakın. Bazı öğrencilerimiz engelli. Yürüme sıkıntısı olan öğrencilerimiz de var. Ama ne yazık ki yürümek zorundalar. Şu anda hafiften kar atıştırıyor. İyi misiniz? Uf. Sadece size buradan bir kesit sunmak istedim. Üşüdünüz mü? Çoğu hasta. Yani bu koşullarda hasta olmama gibi bir ihtimalleri yok. Kıyafetleri, ayakkabıları. Gerçekten üzücü bir tablo. Alanı görüyorsunuz. Haydi devam edin. Hadi. Hakan yürür müsün? Evet. <gülüyor> Ellerim dondu. Şu anda çekim yapabilecek durumda değilim. Zaman zaman size bu görüntüleri göstereceğim. Tamam geliyorum. Ay çok zor. Evet. Ellerim dondu. Görüyorsunuz alanı. Bu alanı da göstermek istiyorum. Daha bir saat daha bu şekilde yürümek zorundalar. Çünkü ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ben bile zorlanıyorum bu alanda yürürken. Ki gerçekten size alanları dağlık bir alan olduğunu göstermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Geç kızım. <gülüyor> Artık alışmışlar. İlmekte şu anda zorlanıyorum gerçekten. Evet devam edin ben size yetişirim. Beni beklemenize gerek yok. Devam beni Devam. Nereye kadar geliyorsunuz? Geleceğim. Daha kaç saatlik yolunuz var? Bir saatlik öğretmenim. Bir saat mi var daha? Dikkat et. Görüyorsun. Evet, ben onların indiği yerlerden inemeyeceğim şu anda. Evet, alanları görüyorsunuz. Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf, sekizinci sınıf. Öğrencilerin görüyorsunuz şu anda. Evet. Kısa bir düzlük yola indik şu anda. 
Ve ben çok üşüdüm. Bu yüzden kayıda ara vermek zorundayım.